就从某种角度来讲，这婚姻的本质，它也是一种合作。所以你觉得，我跟他合作婚姻，是天造地设？合作跟爱扯在一起，不断计算那些付出和回报，真没劲。你要是想要那种特别纯粹、没有目的的爱啊，那大概只有是母亲对孩子了吧。而且，并不是所有的母亲都能够做到。也是，我又缺又欠债，能体面活着就不错，没有资格谈论爱情。当然不是，李天宇，我太自卑了，那句话我说不出口。是你，是我。说早就从心里面把自己给枪毙了。来，庆祝你演出成功。五十二金归来。就能查到成绩了，妈真的好紧张。哎呀，有啥好紧张的？肯定是好消息。上一次这么紧张还是董若萱的成绩我就知道你是故意的，你就是故意的。那天特别奇怪，一开始还好好的，打铁铃一响，我就整个人一片空白，手抖，想吐。你前几天去北京干什么去了？你又翻我东西啊！我就知道你是故意的。你以为你这样就可以去北京了啊？还有两个月，赶紧的吧，准备教师资格考试。我不考，那就去考事业编。你能不能清醒一点啊？教师和事业编早就是聘用制了，几年以前，养老职工这早就没有了。也不看看什么世道，在这瞎指挥。那本杂志一出来，你整个人就不对了。哼，哎呀，我就纳了闷儿了啊
，你说你兴冲冲的去找人周凯泽，怎么灰溜溜的回来了呢？啊，你热脸贴人冷屁股上了吧？找秀丽，考试考试不行，工作工作不行，找男人男人不行，你脾气倒是见长。就两条，要么找一铁饭碗，要么找一长期饭票。想去北京啊？做梦，除非我死。那就随你便，跳楼、喝药都行，我不拦着你。我觉得我要被压死。孩子是帮不了孩子的，你得先长成一个大人。我想打败他，就得成为他。怎么样？还可以吧？哎，等我把这个牛排煎完，我们就可以吃饭了。你别忙啊，我今天来，其实是有个事情想跟你聊聊。呃，好啊，一一会儿我们边吃边说嘛。先聊吧。呃，那我先关了嘛。怎么了？如果我不想要孩子的话，你能接受吗？安心。你要相信现代医学。是我不想生。为啥子啊？为了一件不确定的事情，不断努力，充满期待，长时间忍受焦灼，万一失败了？哎，不怕万一。安心，只要我们俩一起努力过，有啥子后果我都愿意承担。但我不愿意承受你的牺牲。你是啥意思？这个牺牲过于悲壮，我不想在未来的日子里没日没夜的跑医院。生活的重心大概率都会围着这件事情吧。车祸以来，我受够了疼痛和恐惧，我不想再冒险了。而且我也知道，只要我们结婚了，我就必须为了你的期待，为了愧疚感，逼自己去做一些我不想做的事情。啊，所以，就算身体可以，你也不想生，不想生，你就不想当一个妈妈？你是不是特别失望？没有，我只是有点意外，就是我不明白你为啥子不想成为一个母亲。刚跟秦风离婚的那段时间，我特别绝望。我觉得自己不再是一个完整的女人，不能成为母亲，没资格做妻子。那我是谁？我还有什么价值？这个问题折磨了我很久，我甚至焦虑到整夜整夜的睡不着觉。直到有一天，我重新回到排练场，手扶住拔杆的那一瞬间，我突然想明白了这件事情。我不需要母亲、妻子这样的角色。我残缺，但我还年轻，还沐浴着阳光，还在起舞。那一瞬间，我突然安静。我还是程安心啊，是一个纯粹的存在，我享受这种存在，而且我也想看看，看看这个世界上是否还有男人会爱这样的安心，如果没有的话。
，我也接受。那咋阿姨？他消不消对你的想法？因为他跟我说过，他其实很想当外婆。其实最反对我冒险生孩子的人就是我妈，她肯定不会跟你说实话的。作为一个母亲，舍不得自己的孩子受一点苦，这就是做母亲的心吧。态度大了，阿信，但我愿意，我愿意藏死呀。跟我爸妈商量呀，但是我可能需要一些时间。安心啊，你那个班。报名的孩子太少了，不过你别灰心啊。慢慢消失在那斑驳的光影里，弥留的气息猜不透内心的悲喜。落日余晖里，看明明写下种种意义，要选择逃。姐，若华，我去教室找你，你不在，你怎么在这儿？报名我科的学生太少了，课就被取消了。家长们觉得我做不了到位的示范，甚至不能久站，谁会把孩子送到我的班上来？对于学校来说，我就是个吉祥物吧。姐，最近你怎么没跟邱先生直播、啊？今天跟他摊牌了。我说我这辈子打算丁克。那他什么反应？他说他需要时间，需要跟他父母商量一下。说的好像问题只在他父母似的。明明是他自己在犹豫，大大方方承认就行了，何必甩锅给父母呢？然后就号称出差。不知道躲哪儿去了。原本我们明天还要直播呢。他应该也挺纠结的吧？反正我可不想再目睹一次情风式的挣扎了。先是信誓旦旦，然后渐渐觉得自己亏了，然后就是委屈、轻慢、冷漠。其实他什么反应我都能接受，但是甩锅玩消失这种操作，他在我心里的地位一下子就。
全宇宙三观最正的小秋。再见，再见。真的是，出了车祸以后才知道什么是真爱，能彼此接纳、彼此包容，没有任何的目的和索取，才是真爱，才能真正的支撑起两个人风雨同舟、甘苦与共。你都这么说了，那我更没戏了。你那什么，朱凯泽呢？你到北京没见着他？见到了，他在跟别的女孩调情，跟我打电话，说他在加班，很遗憾没能见到我，还想着第二天约我吃饭。其实我在见他之前就已经做好心理准备了，他有女朋友了，他不想见我，他跟我变成了普通老同学的关系，这些我都能接受，只是我没有想到。他跟我说话的语气还是那么温柔，还是那个制造浪漫氛围的高手。就凭一张嘴，甚至连花瓣都不需要。什么花瓣？他现在在我心里、啊。嘘。来，全宇宙最完美的中央空调，周凯泽，再见，再见。我一心想把密不透风的帐篷捅一个洞，看看外面的星空。可是洞还没捅出来，却把那个叫做希望的杆子给折断了。其实这样也挺好的。姐，你知道我去北京最大的收获是什么吗？什么？我不失眠了，整夜都能呼呼大睡，连个梦都没有。戒掉了希望，我终于能好好睡觉了。我到现在才知道，原来伤心是死不了人的。既然死不了，那就好好活着。为了自己，为了我们爱的人，爱我们的人，为了若萱。我们更得好好活着。我考试那天上吐下泻，满脑子都是若萱。你知道吗？在去世前的那个晚上，躲在房间里偷偷录制一个视频，一看到我就藏了起来。我现在想起来，他应该是在录制一夜。视频呢？你看了吗？电脑有密码，我打不开。这事你妈知道吗？你千万别跟她提啊，不然她非疯了不可。她不会疯，疯的那个人会是我。我现在只有一个想法。赶紧离开我吧，越快越好
。你好，请问看哪场电影？随便，最近的一场就行。再给我来一杯可乐。好的。你的可乐拿好，谢谢。这是您电影票。嗯，付款在这里。不好意思，不好意思。看我就说来晚了，今天小点声，点松点。老板，早点儿。执着越易戳破，想努力坚强，成为寄托，跟随伤心的寂寞颠簸。若能交换感受，如果我是你，你是我。少看了一大段儿，那谁呢？咱来的晚，磨磨唧唧，磨磨唧唧。身旁，心事到不了的远方。想再和自己较量，害怕变得和谁。小姐，下雨不方便，我送你吧。你是刚才那个啊？实在不好意思啊，刚才把你可乐给喝了。没事，一杯可乐，真的我送你吧。不用了，谢谢。我不是坏人啊。真的不用了，谢谢你的可乐。钟哥，车怎么停这么远啊？哎，看我说让你快点上吧，给我，咱给你留着吧。我走了、啊。走了。最近大家也看到了，有很多投资人来咱们学校参观。校董会呢，经过商量决定，拓展咱们的事业版图，在开发区成立一个新的校区。据我们了解呢，开发区现在发展前景很好，谁要先在开发区把学校办起来，就等于抢占了市场。目前呢，还在融资阶段，在座的诸位。都可以参与到新校区校长的竞争，具体的条件呢？回头我们细说。开发区太远了吧？有新校区就有新机会啊！就是，嗯，还有一件事啊。省卫市的《武林风云》第二季开始报名了，希望大家伙积极报名。这个节目呢，第一季很火，在专业舞蹈节目中呢，算是出了圈的了。你们看看，希望在座的各位积极的报名。甭管拿的名次如何，对于你们个人，对于学校的知名度，那都是有特别重要的意义。这个你们回去好好考虑考虑，有什么问题呢，可以过来找我啊。今儿就到这儿，散会。哎，郑校长，怎么安心找你有事？啊，我想问一下，你
。如果想要竞争新校区校长的位置，需要什么条件？你还有这份野心啊？我是想慢慢从教师往管理方向转。安心啊，从情感上来说，我是全力的支持你。可是从条件上来说，你必须得有实力啊。当然，那。具体需要什么条件呢？呃，第一，你得筹备不低于五十万的资金作为共同出资人；第二，想要担任一个校区的校长，必须在专业上有号召力，要有拿得出手的专业名气。那很多孩子的家长就是为了考级、获奖或者是升学来的。你现在这种情况，很难让家长信服。专业名气得靠参赛，拿有分量的奖。我知道了，郑校长。我既没有五十万，也不可能拿到任何奖。哎，安心，别灰心，你可以去参加这个《武林风云》节目去试一试啊，把你身上的闪光点去展现一下。毕竟这是介于专业比赛。和娱乐节目之间的舞台，还是有机会的。这个舞台高手如云，我我想都不敢想。咱们学校，恐怕也只有林天宇有实力拿奖吧？他报名了吗？我昨天就跟他聊了，被他拒了。你知道这小子跟我说什么吗？说比赛违反了舞蹈的本质，他这辈子都不会参加任何的比赛，他非要装睡。你咋叫醒？这小子，嗓子可以封神了。哎，嗨，愣着干什么？往屋里搬？你这往屋里搬这些椅子、桌子的？哎哎哎，哎呀，你这桌子，你这桌子忘礼妈妈，要不一会儿有桌子都放不下了，啊？哎呀，真是的。哎呀，安心啊，你这累一天了，别干了，别干了。没事儿，你这孩子什么没事儿？累一天了，这这真是的，妈妈在这儿轮不上你干活，快点，坐下坐下，好乖，坐很久了，快点玩手机，玩游戏啊，嗯，玩吧。嗯、小秋这次出差时间够长的呀，什么时候回来呀？不知道啊，这两天没跟他联系。哎，说曹操，曹操来了，小秋电话。<笑>喂，小秋，你怎么样啊？曹姨，昨天我在总部开会的时候，我突然我胸口就很痛很痛，然后他们就把我送到医院了。啊？怎么会这样呢？医医生怎么说呀？医生说是心肌炎。什么炎？心肌炎。心肌炎？不是，你这好好的怎么蹦出这么个病来呀？我也不晓得啥子，太突然了，赵爷，我现在也很慌，而且医生还说，可能就治不好了。哦，是吗？啊、哦，反正医生说。又不能剧烈运动，也不能太累了，就有很多很多的限制，你不晓得，赵阿姨。医生的意思，反正就是，可能下半辈子都好不到了。啊？哎呦，小秋哎，你说你年纪轻轻的，怎么得了？哎呦，真是，你真够倒霉的。赵阿姨，我，我其实很焦虑，我现在，我不知道该咋个办。我也很怕我自己会。对不起啊，赵阿姨，你焦虑对不起什么呀？不，小秋，你你你到底什么意思啊？我就是怕我将来会对不起安心。小秋，你把话给我说明白了啊！你到底想干什么？想说什么？你说个痛快话，对吧？你这。
行行行，我现在先不跟你说呢啊，到时咱们有工作再说啊，我这边有事儿。安心啊，乖，别难过啊，乖，乖，不难过啊，乖。你是哭呢还是笑呢？啊，心肌炎啊，心肌炎，出来了，可能也想得出来。心肌炎啊，哎呦，这人什么毛病啊？这人，他是不是精神分裂？不说好了不要孩子。是不是跟我表示让我特别感动？怎么了？这一下心肌炎了，人找不着了，什么毛病啊？说了喜欢你呀、啊，喜欢你，你看这些。哎呀，行了，你消停会儿，你这车轱辘话没完没了了，你。你也是，你怎么还吃得下去啊？你，我跟你苦口婆心说了那么多，我都白说了，姑奶奶。哎呦，好难受，那我真接受不了，我超级崩溃，满意了吧？说的，我呀，我呀，我这，哎呦，我呀，这兜兜转转又剩咱们娘俩了，我这，哎呦，妈，我跟秦风那会儿你也这么说，咱不是过挺好的吗？别别别啊，别别别别跟我提那秦风，别跟我提那渣渣秦。你呀，就当这辈子是砸我手里了，反正我已经做好了以后就是咱们娘俩相伴一生的准备了，怎么样？你做好准备了吗，赵秀芳女士？哪一口？特别好吃。嗯，那吃蒜了。嗯。小周，怎么样？风景不错吧？你整什么幺蛾子带我来这儿？不是要把我卖吧？嗨，你值钱吗？卖你还个瘸子！你妈跟我说啊，你心情不好，让我来带你散散心。你这人扫把兴水，平时见不着，一到人特别丧的时候你就出现。你还丧？你能有我丧啊？我是给你垫背呢。也是，张校长说你丧的可以封神了。丧神，听起来还挺酷的。你怎么了？失恋了？失什么恋啊？是我终于认清自己的处境。其实你早就认清了，也不算失恋，对吧？是不是心里面还偷偷觉得？挺轻松的，你是跟我拼？谁跟你拼了？还记不记得上次我推你坐轮椅、啊，跑着跑着就开心了？今天不用我推了，我带你爬个山，行吗？你带我爬山？怎么了？能走就能爬山啊？对我真好。走吧，快点。只是从一场噩梦中醒来，并没那么坏，也能够释怀。失去拥有时存在，命运告诉我一切都会重来，我接受安排，为我喝彩，别为我。I'm fine. I'm fine. I'm fine. I'm fine. 如果说意外只是眼前的怎么样？这太美了！不是你这腿可以啊，这么高都爬上来。如果说深海流出一片空白，我会
回首是期待，担心难离开，却布满色彩。如果说现在不说重来，也不算太坏，还能笑出来，看花开。你居然会走云门大嘴啊！被镇住了，特色。我以前跳的比这还高还飘呢。等一下。多大岁数了？六十多岁老头了。哼，现在再婚的，不管多大岁数，都想找年轻的，找一免费保姆呗。我活腻了，我找一老头儿。那，什么呀？你做的相亲表格，我做了一下申请。你真打算相亲了？不然呢？你的名言。男人这事儿，一等二靠三落空，一想二干三成功。哎，这怎么还有分数啊？你做的那个表格，红的、绿的，乱七八糟的，我看着头昏。有房的加十分，研究生加十分，身高低于一米七的减十分，科长加十分，副科长加五分。中等规模的公司经理，积分等同于科长。你从排名第一的帮我联系，一天两个，安排的紧凑点。你不会又整出什么幺蛾子来吧？你不愿意啊？那算了，哎，联系联系，妈马上就联系。哎呀，太好了，你终于想通了。我现在的 KPI 就是赶紧离开你。行。随你怎么说。你脖子上那个，丑死了！别整天在脖子上系那种丝巾，还打成蝴蝶结，又丑又土。懂什么呀你？一边嫌弃他，一边又为了见他涂脂抹粉，不够清分的。他他他他谁呀他？我是去公园儿。去，死丫头，你还管他老娘头什么？我跟爸妈关系特别好，所以结婚以后呢，我得跟父母住一起。你的意思是，你结婚之后必须和父母同住？对。服务员，咖啡不用找了。嗯，好。哎，不是，就这样吧，也省得我们互相浪费时间。不是我，公务员也不至于吃不起饭吧？我就点了个鳕鱼，就难受成这样了。你该不会还得跟你妈要零花钱吧？介绍人不是说你是副处吗？你这都三十八了，才副科长，这也太慢了吧？还离过婚，这就算有三套房，也补不了这差价呀。沈小姐，你这种标价方式也太直接了吧？大叔，你以为相亲是开盲盒呢？恩君啊，哎，郑校长，我正找你呢，有朋友告诉我天宇的事儿了。何鹏鹏是他的大学同学，毕业之后呢，去国外进修了。他们俩进了一个很大的舞团。我的这个朋友呢，是去国外参加国际舞蹈节，跟他们相遇的。当时他们大放异彩，听说还拿了奖
。那后来呢？后来听说贺鹏鹏受伤了，天宇就回国了。我也让朋友打听了一圈，根本就没有那个贺鹏鹏什么消息。我猜呀、啊，可能是改行了吧。天宇不再跳舞了，会不会是跟贺鹏鹏有关系啊？这个还真说不准。你也知道，咱们舞蹈演员本来职业生涯就短，那因为伤病放弃的，那也是比比皆是啊。嗨呀，安心呀，你就别为天宇操心了。我看他呀，就不是个争强好胜的人。那虽然他是个少年天才，那结局也是个伤重勇呢。哎，你那舞练得怎么样了？基本算成型了吧？过两天有时间跳给您看看，您帮我把把关。放开跳，只要能自信的站在舞台上，那就是胜利。嗯，谢谢郑校长。很客气什么？对了，天宇的事儿呢？下次我去北京出差的时候，我问问莉亚老师，天宇是莉亚老师的学生。他是莉亚的学生。啊。怪不得。辗转。